आयुर्वेदा अभिमाचे हृदयपूर्वक नमस्कार मुख्य मन मोड़ चर्म व्याधुल तोरियासि एग्जिमा बोली लाट चर्म व्याधुन पोगोटा की मकलो वाड़े भागा औषधम तीसने कोलतलू तयारे विधान इपड़ी चूस्त चंड्रेट इक मन चंड्रेट बेर ते विधा चूपस्ना बेर कत्ती तो प्रकृति मन को प्रसाद दाने आकल दाने पुवल कायलूटाई दी मु वीडियो चूप जी आ वीडियो लिंक डिस्क्रिपन इच्छा मुखलोना सर उपयोग खचिता नमस्क अलाकना बेर तरवा आ प्रदेश में मट्टी पेड़ खचिंग रायकंटे चट लागम बैठक कनबड़कू अलागे इपड़ी चूस्त वेप चट दी चट बेर तीस विधा चूपस्ना चंड्र चट बेर एंत मुख्यमो वेप चट बेर अंत मुख्यमो दी वाड़ना पदव रोज नारप खचिंग आयुर्वेदा मन को प्रसाद ऋषुक मन शिस्स वी नमस्क
మనం సేకరించిన ఈ రెండు చెట్టుల యొక్క బెరడును తెలుసుగా మారి చేతితో ఇరుకితే ఇరిగే వరకు ఎండబెట్టాలి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది మనం సేకరించిన చెండ్ర చెట్టు బెరడు అలాగే ఇది వేప చెట్టు బెరడు ఈ రెండింటిని సమాన భాగాలుగా తీసుకోవాలి ఈ రెండింటినీ కలిపి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా దంచాలి ఈ మందును స్వీకరించేటప్పుడు చికెన్ గాని పేపలు గాని రొయ్యలు గాని గుడ్లు గాని గోంగూర గాని వంకాయలు గాని తెనగపిండి గాని శనగలు గాని చింతపండు గాని తీసుకోకూడదు అధిక ఉష్ణాన్ని కలిగించే ఆహారం కూడా తగ్గిస్తే మంచిది దీన్ని ఉపయోగించడం వలన రక్తశుద్ధి జరుగుతుంది ఈ దంచిన ముక్కలను మిక్సీలో వేసి మెత్తగా చూర్ణం చేయాలి వస్త్రగాళితం కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది రక్తంలో ఉన్న విష పదార్థాలను మలిన పదార్థాలను శోధించి బయటకు పంపివేస్తుంది అలాగే చర్మ వ్యాధులకు కారణమైన దగ్గు జలుబు మరియు కఫం వంటి వ్యర్థాలను అదుపులో ఉంచి శరీరాన్ని పూర్వస్థితికి తీసుకువస్తుంది మంచి ఆరోగ్యాన్ని పొందగలుగుతారు ఇప్పుడు ఒక పాత్రని తీసుకుని దానిలో ఒకటిన్నర గ్లాసు నీటిని పోయాలి ఇప్పుడు మనం పొడి చేసిన మిశ్రమాన్ని నాలుగు చిటికెళ్ల మోతాదుగా వేయాలి బొటన వేలుకి చూపుడు వేలుకి మధ్య దగ్గరికి పెట్టినప్పుడు ఎంత చూడడం వస్తుందో దానిని చిటికెడు అంటాము ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక రోజు ముందుగా రాత్రి నానబెట్టి హృదయాన్ని పరగడుపున ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక ఐదు నిమిషాల సమయం వరకు మరిగించాలి మరిగిన మిశ్రమాన్ని గోరువెచ్చగా అయ్యే వరకు ఉంచి తరువాత వడకట్టాలి ఈ కషాయాన్ని పరగడుపున మాత్రమే తాగాలి అది గోరువెచ్చగా మాత్రమే తాగాలి దీనిని తాగే గంట ముందు గాని గంట తర్వాత గాని ఎలాంటి ఘన పదార్థాలు ద్రవ పదార్థాలు తీసుకోకూడదు దీనిని ఒక నెల వరకు సేవించాలి అలాగే ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే నాలుగు చిటికల పొడి మాత్రమే ఉపయోగించాలి చిక్కగా త్రాగకూడదు పెద్ద గ్లాసుడు నీళ్లు ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి వ్యాధి తీవ్రంగా ఉన్నవారు ఉదయం సాయంత్రం కూడా సేవించవచ్చు దీన్ని వాడిన తరువాత మీకు మార్పు తెలియగానే మాకు మెసేజ్ ఉంచండి మేము కూడా సంతోషపడతాము నా ఛానల్ని మీరు ఎప్పుడు ఇలాగే ఆదరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి చూస్తూనే ఉండండి